சரி வாங்க இப்போ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி மல்டிப்ளை இல்லை டிவைட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கல ஸோ இந்த வீடியோவில் அதையும் கவர் பண்ணுறேன் நம்பர்ஸில் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க இப்போ டூ பை த்ரீ இருக்குது ஃபோர் பை ஃபைவ் இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா நியூமினேட்டர் நியூமினேட்டரோட மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டரோட மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெல் ஸோ நியூமினேட்டர் நியூமினேட்டரோடையும் டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டரோடையும் ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஒருவேளை நியூ ஏதோ ஒரு நியூமினேட்டருக்கும் ஏதோ ஒரு டினாமினேட்டருக்கும் காமன் ஃபேக்டர் இருக்குன்னா அதை கேன்சல் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இன்னும் உங்களுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் ஈஸி ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பை த்ரீ மல்டிப்ளைட் பை ஃபைவ் பை ஃபோர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இந்த டூவையும் ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணி இந்த டூன்னு எழுதலாம் இங்கே ஒன்று வரும் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸுன்னு சிம்பிளிஃபைட் மேனரில் எழுதலாம் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் பார்த்துட்டோம் டிவிஷன் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ டூ பை த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஃபைவ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கொடுத்துருக்கிற டிவிஷன் ப்ராப்ளமாக நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளமாக மாற்றணும் ஸோ டூ பை த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கிறேன் மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளமாக மாற்ற போகிறேன் மாற்றும்போது செகண்ட் ஃப்ராக்ஷனோட நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டராகவும் டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டராகவும் ஆகிடும் அதாவது ரெசிப்ரோக்கெலாம் மாறிடும் ஸோ ஃபைவ் பை ஃபோர்னு எழுதணும் அப்போ நீங்கள் ஈஸியாக டிவிஷன் ப்ராப்ளமும் மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளமாக மாற்ற முடியாது செகண்ட் ஃப்ராக்ஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆல்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இல்லையா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணுறது இருந்தால் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நியூமினேட்டர் நியூமினேட்டரோடையும் டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டரோடையும் எழுதிடலாம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் ஃப்ராக்ஷனுக்கு பண்ணுவீங்க இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போயிடலாம் ஏ ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுது எக்ஸ் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் பை டூன்னு சொல்லுது டேரெக்டாக நியூமினேட்டர் நியூமினேட்டரோடையும் டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டரோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க எக்ஸ் ஒய் பை டென்னு வரும் பி கொஸ்டின்லாம் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பை ஏன்ருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஃபேக்டர் இருக்குது மேலே ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது கீழே ஏ இருக்குது இந்த ஸ்கொயருக்கும் ஏக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ த்ரீ ஏ பை சிக்ஸ்ன்னு வரும் இங்கே நாங்கள் இண்டிசஸ் லாவையும் யூஸ் பண்ணலாம் மேலே ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா கீழே ஏ பவர் ஒன்று இருக்குது அது எப்படி எழுதலாம் ஏ ஸ்கொயர் மல்டிப்ளைட் பை ஏ பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதலாம் கீழே ஒன் பை ஏ பவர் ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுன்னா அது மேலே ஏ பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதலாம் அதான் பார்த்தோம் ஏ பவர் மைனஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ பவர் எம் ஸோ இதை நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷனில் அப்ளை பண்ணி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது டூ மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடும்போது ஆன்சர் உங்களுக்கு ஏ பவர் ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ இதுதான் இங்கே ஆன்சராக போட்டிருக்கேன் சி ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறது எக்ஸ் பை ஃபைவ் டிவிஷன் ஒய் பை த்ரீ ஸோ இதை நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளமாக மாற்றணும் அதுக்கு செகண்ட் ஃப்ராக்ஷனோட டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டராகவும் நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டராகவும் மாறும் இப்போ ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் ஃபைவ் ஒய் எப்பவுமே நம்பர்ஸ் முன்னாடி போட சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க லெட்டர்ஸ் மோர் தென் ஒன் லெட்டர் வரும்போது அல்ஃபாபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் போடுங்க ஸோ டி ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறது டி ப்ராப்ளம் வந்து எயிட் பை எம் டிவிஷன் டூ பை எம் ஸோ எயிட் பை எம் மல்டிப்ளை பை எம் பை டூன்னு எழுதலாம் இதில் வந்து கேன்சல் பண்ண முடியும் எம்முக்கு எம்மையும் எயிட்டுக்கு டூவையும் கேன்சல் பண்ணும்போது இது ஃபோர்னு வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து வெறும் ஃபோர் தான் இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் ஒன்றுன்னு வந்துடும் ஸோ ஒன்றால் மல்டிப்ளையோ இல்லை டிவைடோ பண்ணிங்கன்னா அதே நம்பர் தான் வரப்போகுது ஸோ எக்ஸாம்பிள் டூ பார்க்கலாம் இங்கே எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவை அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா என்ன சொல்கிறது ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சின்னு இருந்துச்சுன்னா ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு சின்னு எழுதலாம்னு சொல்லுது ஸோ இதை அப்ளை பண்ணி ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் எப்படி போடுவீங்க த்ரீ இன்ட்டு ஏ த்ரீ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூன்னு எழுதலாம் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் வரும் ஸோ அதே மாதிரி த்ரீ இன்ட்டு பி த்ரீ பி ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்னு வரும் அது இல்லாமல் ஒரு ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது இதில் நீங்கள் லைக் டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ சிக்ஸும் ஃபைவ் இருந்தால் லைக் டேர்ம்ஸு இதே மாதிரி பி இருக்கிற வேறு லைக் டேர்ம் இல்லை அதனால் ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ த்ரீ பி ப்ளஸ் லெவன் ஸோ இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவை ரெண்டு டைம் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ டூ
நம்பரை நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர்ல வரும் மைனஸ் எயிட் வரும் வெறும் ஜி மட்டும் தான் வேரியபிள் இருக்கு அப்படியே போட்டுக்கோங்க அப்புறம் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஹெச் வரும் இந்த த்ரீ ஐயும் ஹெச்சையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த மைனஸ் த்ரீ ஐயும் மைனஸ் டூ ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு வரும் இதில் லைட் டேர்ம்ஸ்னு எதுவுமே இல்லை ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் இப்போ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் ஏரியாவும் பெரிமீட்டருக்கும் ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ட்ராங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ ப்ராப்ளமுக்கு ஏரியா என்ன வரும்னு பார்ப்போம் ரெக்டாங்கிளோட ஏரியாவை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க லென்த்தையும் ப்ரெத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதால கிடைக்கும் இல்லையா இங்கே லென்த் என்ன இருக்குது எக்ஸாக இருக்குது ப்ரெத்து ஒய் ப்ளஸ் டூவாக இருக்குது லென்த்து ப்ரெத்து ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவில் அப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ டூ எக்ஸ்னு வரும் ஸோ இதுதான் ஆன்சரு பெரிமீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க பெரிமீட்டர் வந்து எல்லா சைடும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா ஆக்சுவலாக பெரிமீட்டர் ரெக்டாங்கிளுக்கு டூ லென்த் ப்ளஸ் டூ ப்ரெத்துன்னு வரும் ஸோ டூ இன்ட்டு லென்த்து இங்கே என்ன வருது எக்ஸ் வருது ப்ரெத்து இங்கே என்ன வருது ஒய் ப்ளஸ் டூ வருது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் அப்ளை பண்ணுவோம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் டூ ஒய் டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ இதான் ஆன்சர் இங்கே எதுவும் லைக் டேர்ம்ஸ் இல்லை ஸோ நோ நீட் டு ஆட் எனி திங் இப்போ பி ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் பி ப்ராப்ளம் ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஏரியா சிக்கல் டு லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத் இல்லையா எம் ப்ளஸ் டூ எம் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு எம் ப்ளஸ் டூ சி நீங்கள் எத்தனை டேர்ம் இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு டேர்மையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அடுத்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற எம்மை ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டேர்மோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்புறம் இந்த எயிட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மறுபடியும் இந்த ரெண்டு டேர்மோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ எத்தனை டேர்ம்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு டேர்மையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்னொரு டேர்மில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் வந்துடாதீங்க இண்டிசஸில் அப்படி எம் ஸ்கொயர் வரும் டூ எம் வரும் எயிட் இன்ட்டு எம் என்ன வரும் எயிட் எம் வரும் எயிட் இன்ட்டு டூனா வரும் சிக்ஸ்டீன் வரும் ஸோ எம் ஸ்கொயர் இங்கே ரெண்டும் லைக் டேர்ம்ஸாக இருக்கிறதால ஆட் பண்ணுறேன் டென் எம் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இது ஆன்சர் ஸோ பெரிமீட்டர் எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் பெரிமீட்டர் டூ மல்டிப்ளை பை லென்த் ப்ளஸ் டூ மல்டிப்ளை பை ப்ரெத் இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு லென்த் என்ன வருது எம் ப்ளஸ் எயிட் வருது எம் ப்ளஸ் எயிட்டு ஸோ ப்ரெத் என்ன வருது எம் ப்ளஸ் டூ வருது ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவில் அப்ளை பண்ணும்போது டூ எம் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் வரும் ப்ளஸ் டூ எம் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் வரும் ஸோ லைக் டேர்ம்ஸுன்னு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எது இருக்குது இந்த டூ எம் டூ எம் இருக்குது ஸோ ஃபோர் எம் வரும் இந்த சிக்ஸ்டீனையும் ஃபோர் எம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வருது டுவெண்ட்டின்னு வருது ஸோ ஃபோர் எம் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ அந்த டயக்ராம் அரைச்சிக்கிறேன் இதோட பேஸு டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது ரெண்டு சைடு சேமாக இருக்குது ஐசஸ்லஸ் ட்ராங்கிள் அதோட வேல்யூ ஒய்ஏ பர்பண்டிகுலர் லென்த் என்ன வருது சிக்ஸ்ன்னு வருது ஸோ இதோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஏரியாவோட ஃபார்முலா என்னது ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் இல்லையா ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் என்ன வருது பேஸ் வந்து டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ வருது ஹைட் வந்து சிக்ஸ் வருது எப்போவுமே கேன்சல் பண்ணிவிடுவோம் இல்லையா டினாமினேட்டருக்கும் நியூமினேட்டருக்கும் காமனாக டூ ஃபேக்டர் இருக்கிறதால கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் டூ சார் டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஸோ டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு வருது ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவில் அப்ளை பண்ணும்போது த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒய் வரும் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைனு ஸோ ப்ளஸ் நைன் வரும் பெரிமீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒவ்வொரு சைடும் ஆட் பண்ணணும் பேஸ் வந்து டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இன்னொரு சைடு ஒய் இன்னொரு சைடும் ஒய் இதில் லைக் டேர்ம்ஸாக டூ ஒய் 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 இருக்குது ஸோ ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ தான் இதோட பெரிமீட்டர் சரி வாங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பார்ப்போம் ஸோ இதோட சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் ஏ ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குது டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ஏ மைனஸ் ஏ இங்கே தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் என்ன சொல்லுது ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்ஸு செகண்டு பவர்ஸு ஆர்டர்ஸு தேர்டு மல்டிப்ளிகேஷன் இல்லை டிவிஷன் ஃபோர்த்து அடிஷன் ஆர் சப்ராக்ஷன் ஸோ ப்ராக்கெட்ஸ் இல்லை இங்கே ஆர்டர்ஸும் இல்லை மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனில் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை பண்ணுறேன் டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் என்ன வரும் த்ரீ
ஸோ ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறத நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அன்லைக் டம்ஸாக இருக்குது ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லேப் மட்டும் பண்ண முடியும் அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண முடியும் ப்ராக்கெட்டுன்றது மல்டிப்ளிகேஷனையும் குறிக்குது இல்லையா ஸோ டூ பி ப்ளஸ் ஸோ இதை இதோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்பர் நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் வரும் அப்புறம் பி வரும் இங்கேயும் நம்பர் நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ் வரும் அப்புறம் சி வரும் மைனஸ் ஃபைவ் சி வருது இதில் ரெண்டுமே லைக் டேர்ம்ஸாக இருக்குது அதே மாதிரி இது ரெண்டும் லைக் டேர்ம்ஸாக இருக்குது ஸோ செவன்டீன் பி ப்ளஸ் சின்னு வரும் சிக்ஸ் சி மைனஸ் ஃபைவ் சின்னு வரும் ஒரே ஒரு சி தான் வரும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பார்க்கலாம் ஸோ ஏ ப்ராப்ளம் எப்படி போடுவீங்க ஏ ப்ராப்ளம் வந்து ஏ பவர் த்ரீ மல்டிப்ளைட் பை ஏ பவர் ஃபோர் இருக்குது ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனில் என்ன சொல்லுது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லுது ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஏ பவர் செவன் வரும் பி ப்ராப்ளம் எப்படி போகிறது பி பவர் ஃபைவ் டிவிஷன் பி பவர் டூன்னு வருது டிவிஷனில் என்ன சொல்லுது சேம் பேஸ் இருந்து டிஃப்ரெண்ட் பவர் இருந்துச்சுன்னா பவர்ஸை டிஃப் சப்ராக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லுது ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் டூ த்ரீனு வரும் ஸோ பி பவர் த்ரீ வரும் சி எப்படி போடுவீங்க சி பவர் ஃபோர் மல்டிப்ளைட் பை சி பவர் டூ டிவைட் பை சி பவர் த்ரீ ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளிகேஷனில் அப்ளை பண்ணி சி பவர் சிக்ஸ்ன்னு எழுத முடியும் டிவைட் பை சி பவர் த்ரீனா சி பவர் சிக்ஸ் டிவைட் பை சி பவர் த்ரீ டிவிஷனில் ஸோ சி பவர் த்ரீன்னு வரும் சிக்ஸ் மைனஸ் ஸோ கடைசியாக டி ப்ராப்ளம் டி ப்ராப்ளம்னா சொல்லுது இ பவர் ஃபோர் ஹோல் பவர் டூ டிவிஷன் இ பவர் த்ரீ சொல்லுது ஸோ இ பவர் ஃபோர் ஹோல் பவர் டூன்னு வரும் பவர் ஆஃப் அ பவர் ரூல் வந்து பவர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லுது ஸோ இ பவர் எயிட் வரும் டிவைட் பை இ பவர் த்ரீ வருது ஸோ இது டிவிஷனில் அப்ளை பண்ணோம்னா இ பவர் எயிட் மைனஸ் த்ரீனா வரும் இ பவர் ஃபைவ்னு வரும் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு டாப்பிக்கில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி